Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, la, plus one computer science, la, chapter 16, you can see the question of book back question number 3. That's why you can see the video. La, so, the first question is, you can use a C++ program. You can use the program to understand the program. You can answer the question. That's the first question. So, you can see the class of difference. The class of name is personal. Class is the keyword. Class open open. That's why we variable create a class and roll number. So, that's why we type an integer. So, that's why we create a variable. That's why we create a data type of character. Protected access to the name of the variable. That's why we create a data type of character. Public access to the name Personal constructor. Void P entry. So, the p entry is the function name, that is the data type of the void. Just the function declare the function name. That is the p display is the function name, that is the data type of the void. The p entry, p display, the function name just declare the function name. That is the definition of the function name. The open man personal class is closed. That is the class create the function name. That is the class name is marks. So, the class is the personal class. Personal base class is the access specifier of the private. Now, the marks of the class is the description. The m is the variable. The array formula is the data type of the float. Protected access specifier is the grade. The variable is the data type of the character. Public access specifier is the marks of the constructor. அதுக்கு அப்புறம் m entry அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து void நெக்ஸ்ட் வந்து m display அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து void இந்த m entry m display ரெண்டு ஃபங்க்ஷனே வந்து ஜஸ்ட் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணிருக்காங்க அந்த புரோகிராம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன வேல செய்யணும் அப்படி மென்ஷன் பண்ணல ஓபன் பண்ண மார்க்ஸ் அப்படிங்கற கிளாஸை வந்து இங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க சோ நெக்ஸ்ட் லைன்ல வந்து ரிசல்ட் அப்படி ஒரு கிளாஸ் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த கிளாஸை வந்து மார்க்ஸ் அப்படிங்கற கிளாஸ்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணி எடுத்துட்டுருக்காங்க மார்க்ஸ் அப்படிங்கற கிளாஸ்க்கு வந்து அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் வந்து என்னன்னா பப்ளிக் வந்து ரிசல்ட் கிளாஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க கிளாஸ் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க ரிசல்ட் கிளாஸ்க்குள்ள வந்து ரெண்டு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க टोटल ஏஜ் அப்படினு சோ ரெண்டுதோட டேட்டா டைப் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் பப்ளிக் அப்படிங்க அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக்குலார ஃபைனல் கிரேட் காமன்ஸ் அப்படி ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டுதோட டேட்டா டைப்பும் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டர் ரிசல்ட் அப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ரிசல்ட் கிளாஸ்க்கு அதுக்கு அப்புறம் ஆர் கால்குலேட் அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு ஆர் டிஸ்பிளே அப்படி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு ஓப்பன் பண்ண ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸை வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த கிளாஸோட டெஃபனஸ் நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் டைப் ஆஃப் இன்கரெட் இஸ் சோன் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படி கேட்டிருக்காங்க முதல் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராமில் வந்து எந்த வகையான இன்கரெட் இஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதான் கேள்வி ஃபஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்க கிளாஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் ஸோ இந்த கிளாஸை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து மார்க்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மார்க் அப்படிங்கிற கிளாஸை பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பர்சனல்லேருந்து மார்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மார்க்ஸ்லேருந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்து கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸோ அந்த அதில் யூஸ் பண்ணிக்க இன்கிரிடன்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் இன்கிரிடன்ஸ் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை த விசிபிலிட்டி மோட் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸஸ் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பேஸ் கிளாஸ்க்கெலாம் வந்து என்ன விசிபிலிட்டி மோடு இருக்குது அதான் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் பேஸ் கிளாஸ் வந்து பர்சனல் ரெண்டாவது பேஸ் கிளாஸ் வந்து மார்க்ஸு ஃபஸ்ட் இருக்க பேஸ் கிளாஸோட வந்து நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் அதோட விசிபிலிட்டி மோடு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் விசிபிலிட்டி மோட் ஆஃப் பர்சனல் பேஸ் கிளாஸ் இஸ் ப்ரைவேட் ரெண்டாவதாக யூஸ் பண்ணியிருக்க பேஸ் கிளாஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸு அதோட விசிபிலிட்டி மோடு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஸோ இந்த மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸை பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்து என்ன கேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெரிவிடு கிளாஸு விசிபிலிட்டி மோட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பேஸ் கிளாஸ் இஸ் பப்ளிக் ஸோ இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவ் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் இன்வகேஷன் வென் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிளாஸ் ரிசல்ட் இஸ் கிரியேட்டட் கிளாஸ் ரிசல்ட்டுக்கான ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர்லாம் வந்து உ
ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் கிளாஸ் பர்சனல் அப்படிங்கிற வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் மார்க்ஸில் இருக்க மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் தேர்டு வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மூணு கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கான டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் கிளாஸ் மார்க்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் கிளாஸ் பர்சனல் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதுதான் மூணாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் ஸோ நாலாவது கேள்வி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் த பேஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் டெரிவ்டு கிளாஸஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்க சிக்ஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமில் எதெல்லாம் பேஸ் கிளாஸு எதெல்லாம் டெரிவ்டு கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேள்வி வந்து பேஸ் கிளாஸஸ் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்சனல் செகண்டு வந்து மார்க்ஸ் ஃபோர்த் கொஸ்டினோட செகண்ட் பார்ட்டு வந்து டெரிவ்டு கிளாஸஸ் ஸோ டெரிவ்டு கிளாஸும் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸு ரெண்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மார்க்ஸு ரிசல்ட்டு இது வந்து டெலிவரி கிளாஸு பர்சனல் மார்க்கு இது ரெண்டு வந்து பேஸ் கிளாஸு ஸோ இதுதான் நாலாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஏதாவது கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ நம்பர் ஆஃப் பைஸ் டூ பி ஆக்குபைட் பை தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங்ஸ் கிளாஸ் ஸோ பர்சனல் மார்க்ஸ் ரிசல்ட்டு இந்த மூணு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸை வந்து கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ மெமரி சைஸ் ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதலாவது பர்சனல் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருக்க டேட்டா மெம்பர்லாம் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் பர்சனல் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளார வந்து நாலு டேட்டா மெம்பர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வந்து இன்ட்டு கேட்டகரி சேர்ந்தது மீதி ரெண்டு வந்து கேரக்டர் கேட்டகரி சேர்ந்தது ஸோ இன்ட்டு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு பைட் ஆக்குபை பண்ணும் ஏன்னா இன்டீஜர் எல்லாமே நாலு பைட் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ அதனால் இன்டீஜர் டேட்டா வந்து நாலு பைட் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டீஜர் ரோல் நம்பர் அதுவும் நாலு பைட் ஆட் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் வந்து ஒரு பைட் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ கேரக்டர் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பைட் ஆக்குபை பண்ணும் கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பைட் ஆக்குபை பண்ணும் இங்கே நேம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து இருபது அப்படின்னு அரை ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இருபது பைட் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ பர்சனல் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து மொத்தமாக ஆக்குபை பண்ணுற மெ மெமரி பைட்டு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருக்குது டேட்டா மெம்பர்லாம் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ ஃப்ளோட் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் வந்து மொத் ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நாலு பைட்டு ஸோ இங்கே வந்து எம் அப்படிங்கிறது அறையில் கொடுத்துருக்காங்க எம் ஃபைவ் அப்படின்னு ஸோ டோட்டல் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி பைட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் வந்து ஒரு பைட் ஆக்குபை பண்ணும் இங்கே கிரேட் அப்படிங்கிறது வந்து அஞ்சு அப்படிங்கிற அறையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்தம் அஞ்சு பைட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பர்சனல் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருந்து இருக்க டேட்டா மெம்பர்லாம் வந்து இதில் அக்சஸ் பண்ண முடியும் பர்சனல் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து நான் பர்சனல் டேட்டா மெம்பர் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பர்சனல் டேட்டா மெம்பரை வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றா இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து எழுதிக்கிங்க மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸில் வந்து இருக்க மெம்பர்லாம் வந்து எத்தனை மெமரி சைஸ் ஆக்குபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து ஏற்கனவே இருக்க ரெண்டு கிளாஸோட டெலிவரி கிளாஸ் தான் ஸோ அதனால் ரெண்டு கிளாஸில் இருக்க மெம்பர்லாம் ஆக்குபை பண்ணுறதை டோட்டலாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ கிளாஸ் பர்சனலும் கிளாஸ் மார்க்ஸும் மொத்தமாக ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டில் இருக்க மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து ஆக்குபை பண்ணுற மாதிரி தான் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம் ஃப்ளோட் டோட்டல் ஃப்ளோட் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் வந்து ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோட் ஏஜ் ஸோ ஃப்ளோட் டேட்டா டைப் ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து நாலு அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் ஃபைனல் கிரேட் ஸோ கேரக்டர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து ஒன்று ஸோ அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் கமன்ஸ் ஸோ கமன்ஸு அப்படிங்கிறது வந்து இருபது அப்படிங்கிற அறையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இருபது கிளாஸ் ரிசல்ட் ஆக்குபை பண்ணுற மெமரி சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ பைட்ஸு ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் பர்சனலும் கிளாஸ் மார்க்கும் அப்படி டோட்டலாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக 
ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் மார்க்ஸும் பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் ரிசல்ட்டும் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் மார்க் கிளாஸு ஸோ இதில் வந்து பப்ளிக் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான டேட்டா மெம்பரும் இல்லை ஸோ கிளாஸ் ரிசல்ட்டில் இருக்க பப்ளிக் டேட்டா மெம்பரை பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் ரிசல்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஃபைனல் கிரேட் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா மெம்பர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கமன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா மெம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டா மெம்பரையும் வந்து அப் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் மார்க்ஸ் வந்து நில் ஸோ எதுவுமே இல்லை பப்ளிக் டேட்டா மெம்பரில் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர் ஆஃப் கிளாஸ் ரிசல்ட்டு ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் கிரேடும் கமன்ஸு அப்படின்னு ரெண்டு டேட்டா மெம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு மெம்பரையும் வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸை யூஸ் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் ஆறாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரைட் அண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் தி மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அக்சஸபிள் ஃப்ரம் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிளாஸ் ரிசல்ட்டு ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸில் வந்து கிரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் மூலயமா எந்தெந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்லாம் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி அக்சஸ் பண்ணிக்க முடிகிற ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பர்சனல் அப்படிங்கிற கிளாஸில் வந்து எந்த விதமான டேட்டா மெம்பரை அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது கிளாஸ் பர்சனல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கே நாட் பி அக்சஸ் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் மார்க்கில் இருக்க பப்ளிக் டேட்டா மெம்பர்லாம் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளார ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எம் என்ட்ரி எம் டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஸோ இது ரெண்டும் பப்ளிக் வகையை சேர்ந்தது ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் வாய்டு எம் என்ட்ரி ஸோ வாய்டு எம் டிஸ்பிளே கிளாஸ் ரிசல்ட்டில் இருக்க பப்ளிக் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் கிளாஸ் ரிசல்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஆறு கால்குலேட் ஆறு டிஸ்பிளே அப்படின்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது ரெண்டுமே பப்ளிக் வகையை சேர்ந்தது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஏழாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரைட் அ நேம்ஸ் ஆஃப் ஆல் மெம்பர்ஸ் அக்சஸ்பிள் ஃப்ரம் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிளாஸ் ரிசல்ட் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் மூலியமாக கிரியேட் பண்ணுற மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த மெம்பர்ஸ்லாம் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதோட நேமை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் எட்டாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அக்சஸிபிள் டேட்டா மெம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அப்படிங்கிற ரிசல்ட் இருக்க டேட்டா மெம்பர்ஸ்லாம் எழுதுகிறோம் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளே இருக்க டேட்டா மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் டோட்டல் ஃப்ளோட் ஏஜ் ஸோ இது ரெண்டு தான் ஸோ இது ரெண்டு எடுத்து எழுதிக்கணும் மூணு வந்து கேரக்டர் ஃபைனல் கிரேடு நாலு வந்து கேரக்டர் கம்மன்ஸு இந்த நாலு டேட்டா மெம்பரும் வந்து கிளாஸ் ரிசல்ட்டை சேர்ந்தது ஸோ இது அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெம்பர் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருக்க ப்ரொட்டக்டட் டேட்டா மெம்பர் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த அஞ்சு டேட்டா மெம்பரையும் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அக்சஸிபிள் டேட்டா மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ரிசல்ட்டில் இருக்க டேட்டா மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கலாம் வாய்டு ஆர் கால்குலேட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாய்டு ஆர் டிஸ்பிளே அதுக்கப்புறம் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருக்க மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை எடுத்து எழுதிக்கலாம் வாய்டு எம் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் வாய்டு எம் டிஸ்பிளே இந்த நாலு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனையும் வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸை யூஸ் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் எட்டாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோ மூலியமாக உங்களுக்கு இந்த டாபிக் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தாட்சி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் சாப்பிட்ற சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்து ஒன்வேட் குவிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் நல்ல விரும்பிகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ